মিনি আইপিএস অর্থাৎ ছোট ফর্ম ফ্যাক্টরের পিসি বাইরের দেশের মিনিমাল সেট আপগুলোতে অনেক পপুলার হলেও বাংলাদেশে একটু কঠিন প্রথমত মিনি আইটিএক্স বিল্ড করার জন্য আপনার সলিড প্ল্যান মেলা দিনের প্রিপারেশন লাগে আর একবার যদি প্ল্যান করেও ফেলেন দেখা যাবে যে বাংলাদেশের মার্কেটে ম্যাক্সিমাম কম্পোনেন্টই নাই আপনাদের সাথে আছি আমি অনন্য জামান ওয়েলকাম টু পিসি মিডার বাংলাদেশ পিসি বানাতে গিয়ে আমরা বারবার ফর্ম ফ্যাক্টর টার্মটা শুনি ফর্ম ফ্যাক্টর আসলে খুব ওয়াইডলি ইউজ একটা টার্ম ডেস্কটপ ল্যাপটপ বিভিন্ন কম্পোনেন্ট এমনকি ক্যাবলেরও ফর্ম ফ্যাক্টর ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে আজকে আমাদের মেইন টেনশন হচ্ছে ডেস্কটপ পিসি কম্পোনেন্টের ফর্ম ফ্যাক্টর নিয়ে মাদারবোর্ড মেনলি তিনটা সাইজে আছে এটিএক্স মাইক্রো এটিএক্স বা এম এটিএক্স আর মিনি এটিএক্স যেটাকে আমরা আইটিএক্স হিসেবেই চিনি বেসিক এই তিনটা ফর্ম ফ্যাক্টর হলেও এর বাইরেও আরও বেশ কিছু ফর্ম ফ্যাক্টরের মাদারবোর্ড পাওয়া যায় যেমন ডিটিএক্স ফ্লেক্স এটিএক্স আরও বেশ কিছু যেগুলো নাম আসলে এই মুহূর্তে মনে করতে পারছি না শুধু মাদারবোর্ড না অন্যান্য কম্পোনেন্টের ফর্ম ফ্যাক্টরও ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে যেমন কেস তো হয় এমনকি পাওয়ার সাপ্লাইয়েরও বেশ কয়েকটা ফর্ম ফ্যাক্টর রয়েছে পাওয়ার সাপ্লাইয়ের ক্ষেত্রে যেমন এটিএক্স ফ্লেক্স এটিএক্স এস এফ এক্স সিএফএক্স এল এফ এক্স এরকম বেশ কিছু ফর্ম ফ্যাক্টরের পাওয়ার সাপ্লাই পাওয়া যায় সবগুলো একসাথে মনে রাখাও খুব কঠিন স্মল ফর্ম ফ্যাক্টরের প্রোডাক্টগুলো পোর্টেবিলিটির পাশাপাশি দাম বা খরচ কিছুটা কমিয়ে আনার সদিচ্ছা থেকে শুরু হয়েছিল কিন্তু বাস্তবতা বড়ই নির্মম এখনকার বাজারে মিনি আইটিএস প্রোডাক্টের দাম শুনলে পরে অনেকের বুকে ব্যথার কারণ হতে পারে একটু পরে কম্পোনেন্ট নিয়ে আলোচনা শুরু হলে অনেকের টিসু লাগতে পারে কাজে কাছে টিসুর বক্স দিয়ে বসে আমাদের আজকের মিনি আইটিএক্স পিসিটার জন্য আমরা মেলা দিন ধরে প্ল্যান করেছি যেহেতু বাংলাদেশের বাজারে তেমন কোনো কম্পোনেন্ট অ্যাভেলেবেল নাই তাই আলি এক্সপ্রেস অ্যামাজন যেথায় যে প্রোডাক্টগুলো অ্যাভেলেবেল রয়েছে সেগুলো খুঁজে খুঁজে জোগাড় করতে হয়েছে যেটা খরচ এবং সময় দুটোই বাড়িয়ে দিয়েছে আগে যেটা বলছিলাম মিনি আইটিএক্স বিল্ডের ক্ষেত্রে প্ল্যানিং খুবই খুবই জরুরি আগে থেকে মাদারবোর্ড জিপিউ পিএসইউ কেস কুলার সব কিছু যদি মেপে ঝুপে না কেটেন তাহলে ফেসে যাওয়া লাগতে পারে ব্যাপক প্ল্যানিং এবং ঘাটাঘাটির পরেও অ্যাকচুয়াল বিল্ডের সময় আমাদেরকে মিজারেবেলি ধরা খেতে হয় এক পর্যায়ে আমাদের পুরো প্ল্যানটাই ছুঁড়ে ফেলে আবার নতুন কম্পোনেন্ট নিতে হয় প্রথম গড়বড়টা বাঁধে আমাদের কেস নিয়ে আমাদের প্রথম পছন্দ ছিল জে জ বা শেষ এ ওয়ান চাইনিজ উচ্চারণ তো একটু অন্যরকম হতে পারে এই কেসটা এই কেসটা আলি এক্সপ্রেসের ছিল দাম ছিল সাড়ে পাঁচ হাজার টাকার মতো এটা শিপিং চার্জ আবার সাড়ে চার হাজার টাকা অর্থাৎ প্রায় দশ হাজার টাকার মতো খরচ করে কেসটা আমরা নিয়ে আসি কেসটা বেশ ছোটোখাটো এবং একটা অ্যাপেল ম্যাক্রো ভাইব দেয় কেসটা তো এইসব চিন্তা ভাবনা করে কেসটা নিয়ে আসা আলি এক্সপ্রেসের লিস্টিংয়ে কেসটার জিপিউ ক্লিয়ারেন্স যেটা দেয়া ছিল সেটা ছিল ভুল যার ফলে আমরা খেয়ে যাই একটা বড় সড়ক ধোকা অনেক খুঁজে পেতে থাইল্যান্ডে এক পিস অ্যাসুস জুয়াল আরটিএক্স থার্টি সিক্সটি টুয়েলভ জিবি পাওয়া যায় যেটা থার্টি সিক্সটি কার্ডগুলোর মধ্যে অন্যতম ছোট ডুয়াল ফ্যানের কার্ড কার্ডটার লেংথ দুশো মিলিমিটার আর কেসের জিপিউ ক্লিয়ারেন্স দেওয়া আছে দুশো পাঁচ মিলিমিটার তো আমাদের আশা ছিল যে একদম কাটায় কাটায় হলেও মোটামুটিভাবে জিপিউটা কেসের মধ্যে ফিট করে যাবে কিন্তু বাস্তবতা বড়ই নিষ্ঠুর কেস আর জিপিউ আসার পরে দেখা গেল যে অনেক খেলাখেলি ধাকাধাকি করার পরেও জিপিউটা কোনোভাবে কেসের মধ্যে ফিট করা যাচ্ছে না ষাট হাজার টাকার জিপিউটা পুরোপুরি জলে যাওয়ার মতো অবস্থা তো এই অবস্থায় আমাদের কিছুই করার ছিল না আমাদেরকে প্ল্যান চেঞ্জ করতেই হতো আইডার জিপিউ অথবা কেস যে কোনো একটা কম্প্রোমাইজ করতে হবে তো যেহেতু কেসটার দাম কম সেটা কম্প্রোমাইজ করাই বেশি যুক্তিযুক্ত ছিল এবং দেশের বাজারে লাকিলি ওই সময় আমরা খুঁজে পেতে পেয়ে গেলাম কুলার মাস্টার মাস্টার বক্স এন আর টু হান্ড্রেড পি এর চারটা কালার ভেরিয়ান্ট তো চারটার ভেতরে ব্ল্যাক পার্পল হোয়াইট আরও কি যেন একটা কালার রয়েছে আমরা হোয়াইট কালারটা বেছে নিই তবে জে জ এ ওয়ান থেকে এই এন আর টু হান্ড্রেড পি প্রায় ডাবল সাইজ অর্থাৎ বেশ অনেকটা বাড়তি স্পেস এটা নিয়ে নেয় তবে 
কেসটা বড় হওয়ার কারণে কিছু সুবিধাও পাওয়া গেল জিপিইউ ক্লিয়ারেন্স কুলার ক্লিয়ারেন্স এগুলো নিয়ে আমাদের টেনশন অনেকটাই কমে গেল এনআর 200p এর দাম 8200 টাকা এর সাথে আবার দুইটা সাইড প্যানেল আছে একটা টেম্পারড গ্লাস আর একটা হচ্ছে ভেন্টেড স্টিল প্যানেল টেম্পারড গ্লাস যারা একটু বাইরে থেকে আউটলুক দেখতে পছন্দ করেন তাদের জন্য আর ভেন্টেড স্টিল প্যানেল যেটা সেটার সাথে চাইলে একটা রেডিয়েটর মাউন্ট করা যায় আবার সেটা লাগালে পরে কুলার ক্লিয়ারেন্স একটু বাড়তি পাওয়া যায় একটা মিনিমাল হোয়াইট থিমের অফিসের জন্য এই মিনি আইটি এক্স পিসিটা বিল্ড করা টুকটাক এম এস অফিসের কাজ ইমেল করা এবং এর ফাঁকে ফাঁকে গেম খেলা এই ছিল এই বিল্ডটার মেইন পারপাস সেই হিসেবে এটার জন্য প্রসেসর নেওয়া হয়েছে ইন্টেল আই ফাইভ ইলেভেন ফোর হান্ড্রেড আর মাদারবোর্ড নেওয়া হয়েছে এম এস আই বি ফাইভ সিক্সটি আই গেমিং এজ আনফর্চুনেটলি এই মাদারবোর্ডটা দেশের বাজারে অ্যাভেলেবেল নাই ইনফ্যাক্ট এই মুহূর্তে দেশের বাজারে অ্যাসুস আরও জি বি আই গেমিং ওয়াইফাই ছাড়া আর কোনো মিনি আইটি এক্স মাদারবোর্ডই অ্যাভেলেবেল নাই উহার দাম মাত্র তেইশ হাজার পাঁচশো টাকা এবং যাহা অনলি ডিডিআর ফাইভ সাপোর্ট করে বুঝতেই পারছেন কতটা বাজেট ফ্রেন্ডলি জিজ এ ওয়ান কেসের কথা চিন্তা করে আমরা কুলার নিয়েছিলাম নকটুয়া এনএইচ এল এন আই থিম প্রোফাইলের কুলার কিন্তু যখন আমরা কেসটা এনআর টু হান্ড্রেড পিতে শিফট করে ফেললাম তখন আসলে কুলার নিয়ে চিন্তার কিছু ছিল না এনআর টু হান্ড্রেড পিতে আপনি মোটামুটি একটা ফুল টাওয়ার এয়ার কুলার ব্যবহার করতে পারবেন এমনকি এটার মধ্যে টু ফর্টি রেডিয়েটরের অল ইন ওয়ান কুলার লাগানো সম্ভব আপনি ইউটিউব ঘাটলে দেখবেন যে বেশ কিছু টু ফর্টি এম এম এর রেডিয়েটর দিয়ে কাস্টম লুক পর্যন্ত করা আছে এই কেসে এবং সেই বিলগুলো বেশ আই ক্যান্ডি ইউটিউবে একটু ঘাটাঘাটি করলে এরকম এরা টু হান্ড্রেড পি দিয়ে বেশ কিছু আই ক্যান্ডি কাস্টম লুক বিল পেয়ে যাবেন আমরা থিম প্রোফাইলের পুরা ব্যবহার করলেও আপনারা যদি এনআর টু হান্ড্রেড পি দিয়ে মিনি আইটি এক্স বিল করেন তাহলে রেকমেন্ডেশন থাকবে একটা ফুল সাইজের এয়ার কুলার ব্যবহার করার জন্য কারণ আলটিমেটলি ফুল টাওয়ার এয়ার কুলারগুলো পারফরমেন্সের দিক থেকে থিম প্রোফাইলের কুলার থেকে অনেক অনেক এগিয়ে জায়গা যখন কম তখন কে কোথায় বসবে এই নিয়ে কনফিউশনের আর শেষ থাকে না র্যাম কোনটা ব্যবহার হবে এই নিয়ে বিশাল কনফিউশন প্রথমে আমরা প্ল্যান করেছিলাম যে কর্সেয়ার ডোমিনেটর প্লাটিনাম ব্যবহার করা হবে কিন্তু জিজো এ ওয়ানের ক্লিয়ারেন্স নিয়ে দুশ্চিন্তা থাকায় আমরা কিংস্টন ফিউরি বিস আট জিবি এবং নন আট জিবি দুইটা মডেলের র্যাম কিটি কালেক্ট করি পরে দেখা গেল যে আট জিবি আর নন আট জিবি কিটের মধ্যে হাইটের ডিফারেন্স খুব কম তাই আমরা আট জিবিতেই লাগিয়ে ফেলি একটা সময় কিংস্টন বাংলাদেশের বাজার কাঁপালেও মাঝখানে দীর্ঘ বছর পর্যন্ত কিংস্টন বাংলাদেশের বাজারে মি আই এ বা মিসিং ইন অ্যাকশন ছিল যদিও রিসেন্টলি হ্যান্স বাংলাদেশ নামে একটি ইম্পোর্টার কোম্পানি আবার নতুন করে কিংস্টনের র্যাম এবং এস এস ডি বাংলাদেশের বাজারে আনছে আসলে কিংস্টন এই ব্র্যান্ড নেমটার সাথে কিছুটা নস্টাল জিয়া জড়িয়ে আছে বলতে পারেন মাদারবোর্ড প্রিপারেশন শেষে কেস নিয়ে বসা কেসের মধ্যে প্রথমে পিএসইউটা ইনস্টল করে নিলে বাকি কাজ বেশ সহজ হয়ে যায় বলে রাখা ভালো ইনিশিয়ালি আমরা জিজ এ ওয়ান কেসের জন্য যে পিএসইউটা নিয়েছিলাম সেটা হচ্ছে ফ্লেক্স গুরু ফ্লেক্স এটি এক্স ফাইভ হান্ড্রেড ওয়াট গোল্ডের একটা পিএসইউ এইটা নর্মাল এস এফ এক্স পিএসইউ থেকে ছোটো এনআর টু হান্ড্রেড পি কেসে শিফট করার পর আমাদেরকে পিএসইটাও চেঞ্জ করে ফেলতে হয় আমরা নিয়ে নিই একটা কুলার মাস্টার ভি এইট ফিফটি গোল্ড রেডের এইট ফিফটি ওয়াটার এস এফ এক্স পিএসইউ খুব ছোটো একটা পিএসইউ কিন্তু ইট হ্যাজ সাম সিরিয়াস পাওয়ার প্যাক ইন সাইন মানে এইট ফিফটি ওয়াট হওয়ার কারণে থার্টি সিক্সটি তো ভালো এর থেকে হাই এন্ড কার্ডও এর মধ্যে আরামসে ব্যবহার করা পসিবল মানে পাওয়ার নিয়ে কোনো চিন্তা করতে হবে না খালি টাকার উপর দিয়ে যাচ্ছে মাদারবোর্ড ইনস্টলেশন বেশ সহজে হয়ে গেল মাদারবোর্ডের টোয়েন্টি ফোর পিন কানেক্টর আর সিপিউ কানেক্টর লাগাতে গিয়ে বেশ প্যারা খাওয়া লাগে মাদারবোর্ড আর পিএসইউ সেট করার পরে বাকি থাকে জিপি এনআর টু হান্ড্রেড পিতে জিপির ক্লিয়ারেন্স অনেক অনেক বেশি এসুস আরটিএক্স ডুয়াল তো বটি আপনি চাইলে একটা ট্রিপল ফ্যানের ট্রিপল স্লট কার্ড পর্যন্ত এটার ভিতরে আরামসে লাগিয়ে ফেলতে পারবে এমনকি চাইলে জিপিউ ভার্টিক্যালি মাউন্ট করা যাবে ভার্টিক্যাল মাউন্ট করার জন্য প্রপার ব্র্যাকেট এবং কেসের সাথে একটা পিসিআই জেন ফোর রাইজার কেবল দেয়াই থাকে পাওয়ার কানেক্টর সহ তিনশো তিরিশ মিলিমিটার লম্বা জিপিউ ক্লিয়ারেন্স আছে হাইট ক্লিয়ারেন্স ওয়ান মিলিমিটার আর উইথ সিক্সটি মিলিমিটার আমাদের কাছে একটা ট্রিপল ফ্যানের গিগাবাইট জিপোস আরটিএক্স থার্টি ফিফটি 
গেমিং ওসি এইট জিবি গ্রাফিক্স কার্ড ছিল একটা ট্রিপল ফ্যান কার্ডও যে কেসের মধ্যে আরামসে বসে যাবে সেটা ডেমনস্ট্রেট করার জন্য আমরা এই জিপিউটা কেসের মধ্যে ইনস্টল করে ফেলি এই ট্রিপল ফ্যান কার্ডটা হরাইজনটালি বা ভার্টিক্যালি যে কোনোভাবে মাউন্ট করার মতো যথেষ্ট স্পেস রয়েছে তবে পিসিটা ডেলিভারির সময় আমরা ঠিকই থার্টি সিক্সটি ডুয়াল কার্ডটা রিপ্লেস করে দিয়েছিলাম কেসে মাদারবোর্ড ইনস্টল করার আগেই আমরা কেসের নিচের দিকে কেসের সাথেই দেয়া দুটো ওয়ান টোয়েন্টি এম এম এর নন আর জিবি ফ্যান ইনটেক হিসেবে সেট করে নিই আর উপরের দিকে দুটো হোয়াইট আর জিবি ফার্স্ট প্লেয়ারের ওয়ান টোয়েন্টি এম এম ফ্যান লাগিয়ে নিই ফ্যান চারটি সেম আর পিএমএ সেট করার পরে থিওরিটিক্যালি কেসের ভেতরে একটা নিউট্রাল এয়ার প্রেশার থাকার কথা কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি জিপিউ ফ্যানগুলো যখন অপারেট করবে তখন কিন্তু এই ইনটেক এয়ার প্রেশার কিছুটা বাড়বে বই তো যারা মিনি আইটি এক্স বিল করতে চাচ্ছেন এই মুহূর্তে বাংলাদেশের বাজারে কেসের মধ্যে একমাত্র এন আর টু হান্ড্রেড পিটাই অ্যাভেলেবেল আছে যদিও এটা বেশ কয়েকটা কালার ভ্যারিয়েন্টই আপনারা কিনতে পারবেন আর পিএসইউ রয়েছে কর্সায়ার এবং কুলার মাস্টার দুইটা ব্র্যান্ডেরই এস এফ এক্স পিএসইউ আপনারা পেয়ে যাবেন সমস্যা হচ্ছে মাদারবোর্ড মাদারবোর্ড শুধুমাত্র ওই যে আর ও জি বি আই গেমিং ওয়াইফাই যে মাদারবোর্ডটা ডিডিআর ফাইভ তাও একমাত্র ওই আইটি এক্স মাদারবোর্ডটাই আছে আমি আশা করব যে এমএসআই এবং গিগাবাইটের প্রোডাক্ট ম্যানেজাররা অল্প কোয়ান্টিটি হলে পরেও কিছু আইটিএক্স মাদারবোর্ড বাংলাদেশে আনবেন না হলে বাংলাদেশের বাজারে আসলে মিনি আইটিএক্স বিল্ড করা খুবই কঠিন হয়ে যাবে অবশ্য বাইরে থেকে প্রাইভেট ইম্পোর্ট করা পসিবল তবে সেটা আরও বেশি খরচ সময় সাপেক্ষ এবং সেই সাথে ওয়ারেন্টি নিয়ে অনিশ্চয়তা তো থাকেই আমাদের স্টুডিওতে এই কুখ্যাত জিজ এ ওয়ান কেসটা এবং ওই ফ্লেক্স এটিএক্স যে পিএসইউটা আমরা কিনেছিলাম এই দুটোই আছে যদি কেউ এগুলো দিয়ে বিল করতে চান তাহলে আমাদের অফিসিয়াল ইমেইলে মেইল করতে পারেন জিজ এ ওয়ান দিয়ে কিন্তু একটা ইন্টারেস্টিং বিল ভিডিও হতেই পারে আইটিএক্স মাস্টার রেস বিডি নামে একটা বাংলাদেশি ফেসবুক গ্রুপ রয়েছে চাইলে সেখানে আরও আইটিএক্স এনথুজিয়াস্টদের সাথে আপনারা পরামর্শ পর্যালোচনা করতে পারেন লিঙ্ক ডেসক্রিপশনে দেয়া থাকবে বিলটা আসলে আমরা আগের স্টুডিওতে করেছিলাম কিন্তু ফেস ক্যাম্পটা নতুন স্টুডিওতে দেয়া এটার কাজ আসলে এখনও পুরোপুরি শেষ হয়নি স্পেশালি সাউন্ড এখনও বিশাল বড় একটা সমস্যা অ্যাকুয়াস্টিক প্যানেলগুলো ইনস্টল করার আগ পর্যন্ত এই ইকো রিভার্ভের সাথে সহাবস্থান করা ছাড়া আসলে আর কোনো উপায় নাই তবে আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি আমরা স্বপ্ন দেখি যে এরকম একটা স্টুডিও হবে যেখানে আপনারা পিসিবি বিডি লাইভ শুটিং দেখতে পারবেন এবং এমন একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ ল্যাব হবে যেখানে বাংলাদেশের পিসি এনথুজিয়াস্ট পিসি বিল্ডাররা তাদের কম্পোনেন্টগুলো নিয়ে এসে নিজেরাই বিল্ড করতে পারবেন একটা ড্রিম বলতে পারেন বাট অ্যান্ড অ্যাচিভেবল ওয়ান এইসব ব্যাপার স্যাপার নিয়ে আপনাদের মতো আমরাও এক্সাইটেড বাকিটা হয়তো সময়ই বলে দেবে আজকের মতো এখানেই শেষ করছি দেখা হবে পরের ভিডিওতে আল্লাহ হাফেজ